നെക്സ്റ്റ് കർവേച്ചർ ഓഫ് എ സ്മൂത്ത് കേവ് ഒരു കേവ് എത്രത്തോളം കേവിടാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കർവേച്ചർ അതായത് ആ കേവിലൊരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നിയർ ബൈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടാൻജൻ വെക്ടറിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കർവേച്ചർ കർവേച്ചർ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഒരു കേവിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ടൈമിലുള്ള പരാമറ്ററൈസേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു കേവിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എസ് ഓഫ് ടി ആണെങ്കിൽ ആ കേവിന് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എസ് റീപരാമറ്ററൈസേഷൻ നടത്തുന്നു അതായത് ആ കേവിൻ്റെ ആർ ഓഫ് എസ് എന്നുള്ള ഫോമിലുള്ള പരാമറ്ററൈസേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ ഡാഷ് ഓഫ് എസ് യൂണിറ്റ് ടാൻജൻ വെക്ടർ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർ ഓഫ് എസ് എന്നുള്ളത് ഒരു കേവിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ടേംസിലുള്ള പരാമറ്ററൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആർ ഡാഷ് ഓഫ് എസ് എന്നുള്ളത് യൂണിറ്റ് ടാൻജൻ വെക്ടർ ആയിരിക്കും ദെൻ ആ കേവിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എസിലുള്ള കർവേച്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ടാൻജൻ വെക്ടർ അതായത് മോഡലസ് ഓഫ് ഡി ടി ബൈ ഡി എസ് ടി എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് ആൻജൻ വെക്ടർ നമുക്കതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ലെറ്റ് സി ബി എ സ്മൂത്ത് കേവ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ആർ ഓഫ് എസ് വെയർ എസ് ഈസ് ദി ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പരാമീറ്റർ ദെൻ ദി കർവേച്ചർ ഓഫ് സി അറ്റ് എസ് ഈസ് കാപ്പായ സി ഈക്വൽ ടു മോഡലസ് ഓഫ് ഡി ടി ബൈ ഡി എസ് അതായത് മോഡലസ് ഓഫ് ടി ഡാഷ് ഓഫ് എസ് വെർ ടി ഈസ് ദി യൂണിറ്റ് ടാൻജൻ വെക്ടർ സോ ഒരു കേവിൻ്റെ കർവേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് പരാമറ്ററൈസേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ടാൻജൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ദെൻ ഒരു കേവിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് പരാമറ്ററൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ കർവേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇനി ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ആ കേവിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ടൈമിലുള്ള പരാമറ്ററൈസേഷൻ ആണ് ആർ ഓഫ് എസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ടാൻജൻ വെക്ടർ ആണ് ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക ടി എന്നുള്ളത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എസിലായിരിക്കും ദെൻ ചെയിൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ടാൻജൻ വെക്ടർ ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി എന്നുള്ളത് ഡി ടി ബൈ ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്നും കാപ്പായ സി ഈക്വൽ ടു മോഡലസ് ഓഫ് ഡി ടി ബൈ ഡി എസ് ആയതുകൊണ്ട് മോഡലസ് ഓഫ് ഡി ടി ബൈ ഡി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡലസ് ഓഫ് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും ദെൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ് എന്നുള്ളത് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ളത് മോഡലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ആണെന്ന് ദെൻ മോഡലസ് ഓഫ് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടിക്ക് പകരം മോഡലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കർവേച്ചർ ആർക്ക് ലെങ്ത് എസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയില്ല അത് ടിയിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും സോ കാപ്പ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു മോഡലസ് ഓഫ് ഡി ടി ബൈ ഡി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ദെൻ ഡി ടി ബൈ ഡി ടിക്ക് പകരം ടി ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കർവേച്ചർ കാപ്പ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു മോഡലസ് ഓഫ് ടി ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഇതാണ് ഒരു കേവിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് പരാമറ്ററൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ കർവേച്ചർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല കർവേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള രണ്ട് ഫോർമുലാസ് കൂടി നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫൈൻ ദി കർവേച്ചർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് എ സോ റേഡിയസ് എ യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ കർവേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സെൻറ്റർ എവിടെ തന്നെ ആയാലും റേഡിയസ് എ യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ള സർക്കിളിൻ്റെ കർവേച്ചർ എല്ലാം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒറിജിനലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പരാമറ്ററൈസേഷനാണ് ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ടി ഐ പ്ലസ് എ സൈൻ ടി ജെ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ അത് ഒറിജിൻ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് എ യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിളിനെയാണ് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ ടാൻഷൻ വെക്ടർ ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ സൈൻ ടി ഐ പ്ലസ് എ കോസ് ടി ജെ അതിൻ്റെ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ മോഡസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ 
അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിലാണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ കർവേച്ചർ ദെൻ ഒരു സ്മൂത്ത് കേവിൻ്റെ കർവേച്ചർ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ആറും അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സും യൂസ് ചെയ്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ളൊരു ഫോമുലയാണ് നെക്സ്റ്റ് തിയറത്തിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർമുല ഫോർ ഫൈൻഡിങ് കർവേച്ചർ നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ലെറ്റ് സി ബി എ സ്മൂത്ത് കേവ് ഗിവൺ ബൈ ദി വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ആർ ദെൻ ദി കർവേച്ചർ ഓഫ് സി അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഓൺ സി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ടി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ കാപ്പ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു മോഡ്ലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ക്രോസ് ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ്ലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ക്യൂബ് അതായത് സ്മൂത്ത് കേവ് സീനെ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ആർ യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ ആ കേവ് സിയിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ആർ ഓഫ് ടി എന്നുള്ളൊരു ഫോമുല ആയിരിക്കും ടി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പരാമീറ്റർ ഇൻ്റർവലിലെ ആർബിട്രി ആയിട്ടൊരു പോയിൻറ്റ് ദെൻ പരാമീറ്റർ ഇൻ്റർവലിലെ ആർബിട്രി ആയിട്ടൊരു ടി കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ കേവിലെ പോയിൻറ്റ് ആർ ഓഫ് ടിയിലുള്ള കർവേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ഫോമുലയാണ് കാപ്പ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു മോഡ്ലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ക്രോസ് ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ്ലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ക്യൂബ് ഈ ഒരു ഫോമുല യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കർവേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ തീരത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം യൂണിറ്റ് ആൻജൻ വെക്ടർ ടി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ്ലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി അതിൽ നിന്നും ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു മോഡ്ലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് ടി ദെൻ മോഡ്ലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ആയതുകൊണ്ട് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് ടി ദെൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഇത്ര റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ എസ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് ടി പ്ലസ് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ടി ഡാഷ് ഓഫ് ടി ദെൻ ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ക്രോസ് ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടിയുടെയും ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടിയുടെയും ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് വെക്ടർ ടി ഓഫ് ടി ക്രോസ് ടി ഓഫ് ടി സീറോ വെക്ടർ ആയിരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ക്രോസ് ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് ടി ക്രോസ് ടി ഡാഷ് ഓഫ് ടി ദെൻ ടി ഓഫ് ടി ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ അസ്റ്റ്യൂട്ട് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയതുകൊണ്ട് സെക്ഷൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ വിയും വി ഡാഷും ഓർത്തോങ്ങളിലായിരിക്കുമെന്ന് സോ ടി ഓഫ് ടി ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ടി ഓഫ് ടിയും ടി ഡാഷ് ഓഫ് ടിയും ഓർത്തോങ്ങളിലായിരിക്കും അതായത് അവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ പൈ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ദെൻ മോഡ്ലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ക്രോസ് ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മോഡ്ലസ് ഓഫ് ടി ഓഫ് ടി ക്രോസ് ടി ഡാഷ് ഓഫ് ടി ദെൻ നമുക്കറിയാം മോഡ്ലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എന്നുള്ളത് മോഡ്ലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡ്ലസ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു സൈൻ ടീറ്റ ആണ് അവിടെ തീറ്റ എന്നുള്ളത് എ ഡേയും ബി ഡേയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ് ഇവിടെ ടി ഓഫ് ടിയുടെയും ടി ഡാഷ് ഓഫ് ടിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ പൈ ബൈ ടു ആയതുകൊണ്ടും സൈൻ പൈ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ആയതുകൊണ്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മോഡ്ലസ് ഓഫ് ടി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു മോഡ്ലസ് ഓഫ് ടി ഡാഷ് ഓഫ് ടി ദെൻ ടി ഓഫ് ടി ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് മോഡ്ലസ് ഓഫ് ടി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇതിൽ നിന്നും മോഡ്ലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ക്രോസ് ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മോഡ്ലസ് ഓഫ് ടി ഡാഷ് ഓഫ് ടി ദെൻ അതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡ്ലസ് ഓഫ് ടി ഡാഷ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ളത് മോഡ്ലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ക്രോസ് ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മോഡ്ലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ആയതുകൊണ്ട് മോഡ്ലസ് ഓഫ് ടി ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു മോഡ്ലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ക്രോസ
If C is the graph of a twice differentiable function f, then the curvature at the point ordered pair x, y, where y equal to f of x is given by kappa x equal to modulus of f double dash of x divided by 1 plus f dash of x square whole raised to 3 by 2. That is kappa x equal to modulus of y double dash divided by 1 plus y dash square whole raised to 3 by 2. That is y equal to f of x and the function the graph plane lunar smooth curves here our function f twice differentiable i irikkanam aa curve la arbitrary at a point ordered pair x y your formula i irikkum avada y equal to f of x i irikkum then ordered pair x y in adayid ordered pair x comma f of x ennulla pointil aa curve la or point a irikkum aa pointil ulla curvature kandupidikkanulla formula yana kappa x equal to modulus of f double dash of x divided by 1 plus f dash of x square whole raised to 3 by 2 adallengil kappa x equal to Modulus of y double dash divided by 1 plus y dash square all raised to 3 by 2. Now we have proof no kam. y equal to f of x and the function the graph plane will be equal to that is set coordinate 0 ya irikim. So that is the vector function consider a ball that is k component 0 ya irikim. That curve will be either point x comma f of x comma 0 your formula a irikim. That is the vector function used to represent the representation a irikim. r of x equal to x i plus f of x j plus 0 k. Then r dash of x equal to i plus f dash of x j plus 0 k. That is the same r double dash of x equal to 0 i plus f double dash of x j plus 0 k. Then e and vectors in the cross product r dash of x cross r double dash of x equal to determinant i j k 1 f dash of x 0 0 f double dash of x 0 and expand j in ball f double dash of x k in the gitum. Then, that is the absolute value modulus of r dash of x cross r double dash of x equal to modulus of f double dash of x. That is the tangent vector r dash of x in the absolute value. r dash of x equal to i plus f dash of x j i which is equal to root of 1 plus f dash of x square. Then, curvature kappa of t and we can learn the formula number. Kappa of t equal to modulus of r dash of t cross r double dash of t divided by modulus of r dash of t cube adile t ki pagaram ivide parameter x i ennu mathram so curvature kappa x equal to modulus of r dash of x cross r double dash of x divided by modulus of r dash of x cube then modulus of r dash of x cross r double dash of x ennu pagaram modulus of f double dash of x modulus of r dash of x ennu pagaram 1 plus f dash of x square all raised to 1 by 2 idellam replace cheythu kodukkumbol curvature kappa x equal to Modulus of f double dash of x divided by 1 plus f dash of x square all raised to 3 by 2. That is the curvature of the curvature formula. That is the curve of y equal to f of x and the function of the graph. That is the curve of the curvature of the curvature of the curvature of the curvature of x equal to modulus of f double dash of x divided by 1 plus f dash of x square all raised to 3 by 2. That is the curve of modulus of y double dash divided by 1 plus y dash square all raised to 3 by 2. Now we have formula used to the problem. Find the curvature of the parabola y equal to 1 by 4 x square at the points where x equal to 0 and x equal to 1. Second one, find the point or points where the curvature is largest.
നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പരാബ്ലോയുടെ പരാമീറ്റർ എക്സിൻ്റെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസിലുള്ള കർവേച്ചർ ആണ് അതിനുശേഷം കർവേച്ചർ ലാർജസ്റ്റ് ആവുന്ന പോയിൻ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ പോയിൻസ് ആണ് നമ്മളോട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പരാബ്ലോയുടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസിലുള്ള കർവേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് വൈ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എക്സ് അതുപോലെ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കേവിൻ്റെ എക്സ് കോമ എഫ് എഫ് എക്സ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലുള്ള കർവേച്ചർ കാപ്പ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടെ മോഡുലസ് ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് അതുപോലെ വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എക്സ് അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കർവേച്ചർ കാപ്പ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ദെൻ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസിലുള്ള കർവേച്ചർ ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ കേവിലുള്ള പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് കാരണം വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് എഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫിലുള്ള പോയിൻറ്റ് സീറോ കോമ സീറോ ആണ് ഇത് നമുക്കറിയാം വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് എഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ എക്സ് കോമ എഫ് എഫ് എക്സ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലുള്ള കർവേച്ചർ കാപ്പ എക്സ് ആണ് സോ സീറോ കോമ സീറോ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലുള്ള ആ കേവിൻ്റെ കർവേച്ചർ കാപ്പ ഓഫ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാപ്പ എഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എക്സിന് പകരം സീറോ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കർവേച്ചർ അറ്റ് സീറോ സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ കേവിലെ പോയിൻ്റ് വൺ കോമ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ദെൻ വൺ കോമ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലുള്ള കർവേച്ചർ കാപ്പ ഓഫ് വൺ ആണ് അതിനുവേണ്ടി കാപ്പ ഓഫ് എക്സിൽ എക്സിന് പകരം വൺ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ കേവിലെ പോയിൻറ്റിലുള്ള കർവേച്ചർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇത് നമ്മളോട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കർവേച്ചർ ലാർജസ്റ്റ് ആവുന്ന ആ കേവിലെ പോയിൻ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം കർവേച്ചർ കാപ്പ എക്സ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാം കാപ്പ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് അതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് വേണ്ടി കാപ്പ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ കാപ്പ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ കാപ്പ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിലും ഡിഫൈൻഡ് ആണ് സോ കാപ്പ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമായിരിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് കാപ്പ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിൽ നിന്നും മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആകെയുള്ള ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ് ദെൻ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റിൽ കാപ്പ എക്സിന് മാക്സിമം വാല്യൂ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം
ഒറിജിനൽ ആണ് അതായത് സീറോ സീറോ എന്നുള്ള പോയിൻ്റിലാണ് കാപ്പ എക്സിന് മാക്സിമം വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ കേവ് പ്ലെയിൻ കേവ് സിയിലെ ആർബിട്രേറ്റർ പോയിൻ്റ് പിയിലുള്ള കർവേച്ചർ കാപ്പയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ കർവേച്ചറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അതായത് വൺ ബൈ കാപ്പയെ ആണ് ആ കേവിൻ്റെ പോയിൻ്റ് പിയിലുള്ള റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് റോ എന്നാണ് റോ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ കാപ്പ അതാണ് കേവ് സിയുടെ പോയിൻ്റ് പിയിലുള്ള റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ദെൻ ദി റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് പി ഓൺ എ കേവ് സി ഈസ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ദാറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ്സ് ദി കേവ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് അതായത് കേവ് സിയിലെ പോയിൻ്റ് പിയിലുള്ള റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്നുള്ളത് പോയിൻ്റ് പിയിലൂടെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോയിൻ്റ് പിയിലുള്ള കേവിൻ്റെ ടെൻഷൻ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കിളിൻ്റെ ടെൻഷൻ ലൈനും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അത് ആ കേവിൻ്റെ കോൺ കേവ് സൈഡിലായിരിക്കും ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആ സർക്കിളിനെയാണ് സർക്കിൾ ഓഫ് കർവേച്ചർ അതല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റിംഗ് സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെയാണ് സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ സർക്കിൾ ഓഫ് കർവേച്ചർ ലൈ ചെയ്യുന്നത് കേവ് സിയുടെ കോൺ കേവ് സൈഡിലായിരിക്കണം ആ സർക്കിൾ പോയിൻ്റ് പിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ആ സർക്കിളിൻ്റെ പോയിൻ്റ് പിയിലുള്ള ടാൻഷൻ ലൈനും കേവ് സിയുടെ പോയിൻ്റ് പിയിലുള്ള ടാൻഷൻ ലൈനും സെയിം ആയിരിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള സർക്കിളിനെയാണ് ഓസിലേറ്റിംഗ് സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെയാണ് സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് സി അറ്റ് ദി പോയിൻറ്റ് പി നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പരാബ്ലോയുടെ ഒറിജിനലുള്ള അതായത് സീറോ സീറോ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലുള്ള കർവേച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വൺ ബൈ ടു ആയിരുന്നു ദെൻ ഈ പരാബ്ലോയുടെ സീറോ സീറോ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലുള്ള റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും അതായത് ടു ആയിരിക്കും സോ റോ ഈക്വൽ ടു ടു അതായത് സീറോ സീറോ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലുള്ള ആ പരാബ്ലോയുടെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ടു ആണ് ദെൻ ആ പോയിൻറ്റിലുള്ള ഓസിലേറ്റിംഗ് സർക്കിൾ എന്നുള്ളത് റേഡിയസ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഒറിജിനലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒറിജിനൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻഷൻ ലൈനും ഈ പരാബ്ലോയുടെ ടാൻഷൻ ലൈനും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സർക്കിളാണ് അത് സീറോ കോമ ടു എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് അതായത് വൈ ആക്സിസിലെ സീറോ കോമ ടു എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് സെൻ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന ടു യൂണിറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളാണ് അത് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫിയറിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് സീറോ സീറോ എന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ ആ പരാബ്ലോയുടെ ഓസിലേറ്റിംഗ് സർക്കിൾ അതല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ സീറോ കോമ ടുവും റേഡിയസ് ടു യൂണിറ്റ്സും ആയതുകൊണ്ട് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ സോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നുള്ള സർക്കിളാണ് പരാബ്ലോയുടെ ഒറിജിനലുള്ള സർക്കിൾ ഓഫ് കർവേച്ചർ അതല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റിംഗ് സർക്കിൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫൈൻ ദി കർവേച്ചർ ഓഫ് ദി കേവ് ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടി ഐ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടി ജെ പ്ലസ് ത്രീ ടി സ്ക്വയർ കെ സോ ഒരു കേവിൻ്റെ വെക്ടർ ഫോമിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കർവേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുവാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ കേവിൻ്റെ വെക്ടർ ഇക്കേഷൻ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കർവേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കാപ്പ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു മോഡ്ലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ക്രോസ് ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ്ലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ക്യൂബ് ഈ ഒരു ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കർവേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് സിക്സ് ടി കെ അതുപോലെ ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ പ്ലസ് സീറോ ജെ പ്ലസ് സിക്സ് കെ ദെൻ അവയുടെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ക്രോസ് ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻ ഐ ജെ കെ മൈനസ് വൺ വൺ സിക്സ് ടി സീറോ സീറോ സിക്സ് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഐ പ്ലസ് സിക്സ് ജെ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ അതിൻ്റെ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ മോഡ്ലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ക്രോസ് ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് റൂട്ട് ടു ദെൻ മോഡ്ലസ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി
നമുക്കറിയാം വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫിലെ ആർബിറ്ററി ആയിട്ടൊരു പോയിൻ്റ് എക്സ് കോമ എഫ് ഓഫ് എക്സിലുള്ള ആ കേവിൻ്റെ കർവേച്ചൻ കാപ്പ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോഡലസ് ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു സോ നമുക്ക് വൈ ഡാഷും വൈ ഡബിൾ ഡാഷും കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് ദെൻ മോഡലസ് ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് സിക്സ് ഇൻറ്റു മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും കാരണം എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ മോഡലസ് ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് സിക്സ് എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ മോഡലസ് ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും സോ ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ മോഡലസ് ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് ദെൻ കാപ്പ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോഡലസ് ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഈ ഒരു ഫോർമുലയിൽ മോഡലസ് ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെയും വൈ ഡാഷിൻ്റെയും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കർവേച്ചർ കാപ്പ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് നയൻ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ആ കേവിലെ ജനറലായിട്ടൊരു പോയിൻറ്റിലുള്ള കർവേച്ചർ